Colors FM. आईन ओ आम्रा शाहजोगीताय ब्लास्ट शागुतुम शबाई के कलर्स एफएम 101.6 से शुरू हुए गए थे आईन ओ आम्रा शाहजोगीताय ब्लास्ट शुमिया थी तुम्हारे शायद बड़ा बड़े मौतों ये बंग आमिया का था कि ना तुम राजानों जे जे तो आमी आश्चर्य आईन विषय ऐतोटा पारो दर्शन ऐतोटा क्या आश्चर्य मी तेमुन कोनो किचु जानी ना बोरोंग चे आइनो आम्रा शाहजोगिता ब्लास्ट जे आया जोन टा शिक्षण थी का अनेक किचु जानते पेरे थी आगे तुलना ये अनेक बेशी सो ज़ादेर काज थी कैसले जानते पेरे थी तादेर शाहजोगिता साथे रोए चे एडवोकेट सोफिया हसन एवं शेइ साथे तो दुजो नोती थी थाकिन शेटाओ जानो तो शुरू ते यशोले सोफिया साथे एक तो कथा बोले हेलो सोफिया क्या मना चो हैं भालो अच्छी तुम ही क्या मना चो शुरू आमियो को भालो अच्छी बंग बेश अनेक ता दिन पढ़े तुम्हारे साथे देखा होलो शेटाओ अनेक चिल्ड्रेन माल्टिसेक्टरल प्रोग्राम मिनिस्ट्री अब ओमेन एंड चाइल्ड एफेयर मौका दुजन के शागो तो कलर्स एफ हम वन वन पॉइंट सिक्स है बंग दुजन के ऐसे ले रागे हमरा कलर्स दे पे ची तो शेष जगह थे के आबारो दुजन के साथे पे खूब भालो लगते हैं अम्रा मूल आयो आलो आलो चुना है बंग आयो चुने जावो तारा के बंधु दे चुनो जाने दीते चाहे इटा खूब इम्पोर्टेंट एक टा टॉपिक ने आज के हमरा कथा बोल ची बालो बीबा होनी है ओनी ओनी बहुत छोट धुरे आश्चर्य हमरा कथा बोले यार चाहे मंदर वॉइस टा जाते रेज कोरी ना कहनो तार परो देखा शतरो प्रयोग और वास्तवता ये शंकरांतो जो भी कोनो धारणे कोनो प्रश्नों थे के थाके शीत आमदे के जाना थे पारो जाना नोट जो नेस्मिस करता हो बे टू सेवन वन सेवन वन नंबर इस रोते लिखे नहीं तो बे सीएलआर फेसबुक लिखते चले फेसबुक डॉट कॉम स्लैश कलर्स एफएम वन जीरो वन सिक्स सोफिया अच्छा आम्रा जानी जे 2004 शाले फ़ेब्रुअरी मासे शाले बालो भी वहाँ निरोध आयन 2004 पास हुए थे अब उन तार पर थे के ये आयन टा शंपुर के विभिन्नो बीतोर को आम्रा सुनते पाच्ची विशेष तो ये आयनेर विशेष एक टी विधान आच्छे उनिश धारा इटा निये पाशा पाशी आरो किचु घाट ती आच्छे बोले आम्रा आमर प्रथम प्रश्न टा तापोषी अपर काट से जे बालो विवाह निरोधाइन दुहिहजर शतरो एवं बालो विवाह निरोधाइन दुहिहजर उन्त्रिश माने आगेर जे आइन टा चिलो ये दुई टा आइनेर मध्य माने की की माने पार्थो को आच्छे बान नोटु नाइन टा ते आश्चर्य की की शंक्जो जोन हुए चे एवं ये नोटु नाइन टर भालो दिग � नोटुन आइन टा शंपुर के जिता बोलते हैं शेटा होते हैं बीएड बॉयस शेटा संशोधन करा हुए चलो निशो चुराशी शाले शेटे ही किन्तु थे के जाते हैं हाँ अप्राप्तो बॉयस को बोलते ज़ादेर के हमरा बुत थी तारा होते हैं नारी होले शेटा आठेरो पुरुष होले एकुश ए नीचे जुदी कोनो बीएड हुए थके � आगे आइने जिकने मामला कर एक दिया शुद्ध मात्रो जानो प्रतिनिधि निर्वाचित तो जानो प्रतिनिधि स्थानियों शर्करे तार हाथे चिलो इटा किन्तु एको नेशे किन्तु एक टा बड़ो एक टा जागे चुले ऐसे ऐसे शिकने योनो थक्चेन शिकने श्रमशे बा ऑफिसर थक्चेन उपजिला शिकने नारी विषय कर्मो कर्ता थक्चेन शिकने शिशु विषय प्राथमिक शिक्षा थे के एक जन प्रतिनिधि थक चें शिक्षणे शिक्षा ऑफिसर थक चें शिक्षणे किचु कमिटी को था बाला हुए थे आई ने एवं शब्दे बड़ो को था होते हैं ज़्यादा जन आई इंटर तो इडी हुए थे शिशु देर जनो तादेत थे के उकिन्तु प्रतिनिधि एकाने थक चें एवं बाल्लो विवाह शुद्ध � प्रतिरोधेर विषय टाके उपिन्तु अनेक जोड़ दिया होते हैं। 
প্রতিকারের জায়গাটার কথাও কিন্তু বারবার বলা হয়েছে এই আইনে তবে যে বিষয়টা হচ্ছে মানুষের মনে খুবই কনফিউশন তৈরি করেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে বাল্যবিয়ের বয়সটা নিয়ে যেটা বিশেষ বিধান দিয়ে আমাদেরকে বলা হয়েছে এবং বিশেষ বিধানে বলা হয়েছে যে সেটা শিশুর মানে অপ্রাপ্ত বয়স্কের হচ্ছে গিয়ে সর্বোত্তম স্বার্থের জন্য যেটা করা হবে সেটাই হচ্ছে গিয়ে এবং সেটা আদালত থেকে বাবা মার মতামতের ভিত্তিতে আদালতের থেকে হচ্ছে গিয়ে আনতে হবে একটা অর্ডার এনে তারপরে বিয়ে সংগঠিত হতে হবে এটা হচ্ছে একটা বিষয় দ্বিতীয়ত বিষয় হচ্ছে যে এখানে শাস্তির ক্ষেত্রে শাস্তি আগের আইনের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং আইনের শাস্তির জায়গাটায় যেখানে আগে শুধুমাত্র হচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক যার বিয়ে হচ্ছে তার বিপরীতে যে বর বা স্ত্রী থাকতেন কোনে তার শাস্তির বিধান ছিল যারা অভিভাবক থাকেন তাদের শাস্তির বিধান ছিল এবং যারা হচ্ছে বিয়েটি পরিচালনা করছেন তাদের শাস্তির বিধান সেই শাস্তিগুলো এখানেও আছে এর সাথে আর বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যদি কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক যদি কেউ নিজেদের সম্মতিক্রমেই বিয়ে করছে এবং তাদেরও কিন্তু একটা শাস্তির বিধান এখানে আছে এই আইনে একভাবে বলা যায় যে যেখানে বারবার বলা হচ্ছে যে বাল্যবিবাহের অনেক বড় একটা কারণ হচ্ছে প্রেমের কারণে হচ্ছে গিয়ে নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করে ফেলছে সেটা সেই জায়গাটা মনে হয় কমানোর জন্য এই ধরনের একটা উদ্যোগ নেয়া এটা আইনের যে পার্থক্যগুলো যেখানে আছে সেটা হচ্ছে এটা এবং বিশেষ বিধান তো একটা রয়েই গেছে এবং যেই বিশেষ বিধানটা আসার কারণে বয়স নিয়ে কিন্তু একটা ধোঁয়াশা রয়েই যাচ্ছে কারণ হচ্ছে অনেকে আমরা বলছি ষোলো অনেকে বলছি বিশেষ বিধান দিয়ে ষোলো আসলে বিশেষ বিধানে ষোলো বা পনেরো চোদ্দো কিছু উল্লেখ করা নেই একদম আপা আপনি যেহেতু আপনার আলোচনায় বিশেষ বিধানটা উঠে এসেছে এবং মূলত এই বিষয়টা নিয়েই কিন্তু আসলে বিতর্কটা চলে আসছে এই আইনটা হওয়ার পর থেকে তো আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এই যে নতুন আইনে যে বিশেষ বিধানটা এইটার বড় অসুবিধাগুলো আসলে কি কি হচ্ছে এবং এর অপব্যবহারটা কতটুকু হচ্ছে এবং মহামান্য আদালতকে এর অপব্যবহারের সুযোগ কমানোর ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখছেন কি না আর আরেকটা বিষয় যে এই বিধানটার ফলে আসলে নারীরা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে যে যদি একেবারেই যদি আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশে একটি সম্প্রতি একটি গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে উনষাট ভাগ বিয়ে হচ্ছে হচ্ছে বাল্য বিয়ের আওতাভুক্ত মানে বয়স আঠেরোর নিচে থাকা অবস্থায় যে বিয়েগুলো হচ্ছে তার মানে পার্সেন্টেজ হচ্ছে এটা অনেক বড় একটি অংশ এবং এটা কিন্তু একটা মানে এটা আইনের আগে বা পরের কোনো বিষয় না এই বাল্য বিয়েটা কিন্তু আমাদের অনেক আগের থেকেই চলে আসছে এবং সেটা হয়তো বা আমাদের গড় যে বয়স ছিল বিয়ে সেটা কিছুটা বেড়েছে সেটার বয়স একটু বেড়েছে কিন্তু তাই বলে বাল্য বিয়ে কিন্তু কখনো বন্ধ হয়নি কারণ আমার কাছে যেটা মনে হয় যে বাল্য বিয়ের সাথে শুধুমাত্র আইন একমাত্র জড়িত না কারণ হচ্ছে আমরা বিভিন্ন সময় যখন বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি সচেতনতা সভা করতে তখন আমরা যখন মানুষকে জিজ্ঞেস করেছি বিয়ের বয়স কত তারা কিন্তু বিয়ের বয়স জানে এবং অনেক অনেকেই বলতে পারে বিয়ের বয়স কিন্তু দেখা গেছে কি যে কেন তাহলে এটা জানে এটা এবং এটা অপরাধ সেটাও তারা জানে তারপরেও কেন বিয়ে দিচ্ছে তার কারণ হচ্ছে তাদের সামাজিক অবস্থান পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে যেমন বাল্য বিয়েটা হচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু অবৈধ বলা হচ্ছে না সব কিছুই কিন্তু জড়িত মানে বিয়েটা হচ্ছে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ কিন্তু এটা কিন্তু অবৈধ না তার মানে হচ্ছে তাহলে আবার তাহলে কোথায় যাবে এই এই সব কিছু এবং আবার যেই নারীর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে যদি তাদের তাকে আবার ফেরত আনা হয় তাহলে তার সামাজিক অবস্থান কি হবে এই এই সবগুলো এবং আমরা যখন একটি শিশুর মেয়ে শিশুকে যখন বড় করছি তাকে কিন্তু শিখাচ্ছি যে তার ডেস্টিনি হচ্ছে তার শ্বশুরবাড়ি তাকে বিয়েটা করতেই হবে এবং স্বামী হচ্ছে তার একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসাবে আমরা তাকে শিখাচ্ছি এই যে যে আমাদের শিক্ষা সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু বাল্য বিয়েটার জন্য কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে 
এবং এই জায়গাগুলোতে আমরা যতদিন কাজ না করতে পারবো শুধু একটা আইন জানিয়ে যে বিয়ে যেটা সুমি শুরুতেই বলছিল যে আইনটা হচ্ছে তাহলে আমরা কেন তার সুফল পাচ্ছি না সেই জায়গাটা আসলে আমরা কখনোই সুফল পাবো বলে মনে হয় না হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে যারা কিশোর কিশোরী তাদের ভয়েস রেইস করাটা অনেক জরুরি এবং তাদেরকে কিছু বিষয় তাদেরকে তাদের শরীর সম্পর্কে জানতে হবে তাদের যৌনতা সম্পর্কে জানতে হবে এই ট্যাবুগুলো যতদিন ভাঙা না যাচ্ছে ততদিন আসলে তারা তাদের বিষয়গুলো বলতেও পারবে না অন্য কাউকে কিছুই তারা জানাতেও পারবে না এবং তারা কোনোভাবেই সামনে আসবে না এই জিনিসটা অনেক জরুরি বলে আমার কাছে মনে হয় জি আপা আসলে সচেতনতা এবং মানে আইন শুধু করলেই হবে না আইন সম্পর্কে আসলে সচেতনতাটা এবং মানুষের জানাটা অনেক বেশি জরুরি আচ্ছা আমি রাইসুল ভাইয়ের কাছে একটা প্রশ্ন রাখছি যে এই যে বিশেষ বিধানটা নতুন একটা আইন হয়েছে আইনে অনেক ভালো ভালো দিকও আছে বিশেষ বিধানটা একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কিন্তু করা হয়েছে কিন্তু এই উদ্দেশ্যটা সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আসলে কি পৌঁছাচ্ছে কিনা এবং পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনারা কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন জি ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে সম্মানিত শ্রোতা এবং যেহেতু ফেসবুকেও লাইভ হচ্ছে আমি দর্শককে বলবো যে সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ব্লাস্টকে বিশেষ করে ধন্যবাদ ধন্যবাদ কালার্স এফ এমকেও আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আসলে আলোচনা যে বাল্য বিয়ে বিয়ে যে বিষয়টা এবং এটা যে একটা আইন হয়েছে দু হাজার সতেরো সালের এগারোই মার্চ এটা আপনি জানেন যে বাল্য বিয়ে নিরোধ আইন দুই হাজার সতেরো তো এটা একটি অন্যতম একটি টপিক্স হচ্ছে বিশেষ যে ধারাটি বিশেষ বিধান বা ধারা যেটাই বলেন ধারা উনিশে যেটা আছে বিশেষ বিধান আসলে এটি হলো আমার আগে আপা বলেছেন যে সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করে আদালতের নির্দেশনায় মানে আইনে এভাবে আছে যে এই আইনে অন্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন যে সেটা হচ্ছে নির্ধারিত বিধি অনুসরণপূর্বক আদালতের নির্দেশনায় পিতামাতার সম্মতিতে এবং যে ভিকটিম তার সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এখানে কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে কনফিউশন দাঁড়ায় যে ষোলো এখানে কিন্তু এটা আগেও মেনশন করা হয়েছে ষোলো বা চোদ্দ বা আঠারো এক কোথাও লেখা নেই অপ্রাপ্ত অপ্রাপ্ত বয়সে সেটা একটি মানে এটাও কিন্তু হলো আপনার ধরেন যে এদেশের যে নাগরিক যে মেয়েটি তার স্বার্থ বিবেচনা করেই এটা কিন্তু এক্সেপশন ইজ নট এক্সাম্পল আপনাকে এটা কিন্তু যারা আজকে প্রোগ্রামটা শুনছেন সকলকেই বলছি এটা রেগুলার থেকে হলো কিন্তু আঠারো এবং একুশ আঠারো এবং আঠারো এবং এই ধারা যে উনিশে যেটা আছে এটারও অনেক পজিটিভ যে বিষয়গুলো আছে আমরা এটা বিভিন্ন মাধ্যমেই যেটা রোড লেভেলে ইনক্লুডিং ঢাকা শহর আমরা কিন্তু সিক্সটি ফোর ডিস্ট্রিক্টে আমরা এটা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আপনারা জানেন যে আমাদের জাতীয় পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিশেষ করে বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে কাজ করে এরকম একটা হটলাইন আছে ওয়ান জিরো নাইন আমরা কিন্তু এই ওয়ান জিরো নাইন থেকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমরা এই বাল্য বিয়ের যে আইন যে সুফলগুলো এটা যে আপনার ধারা উনিশের যে বিষয়টা আসছে যেটা কেন করা হয়েছে নিশ্চয়ই সরকার নাগরিকের সুবিধার জন্য বা ওই মেয়েটির স্বার্থ বিবেচনা করেই এই বিশেষ বিধিটা রেখেছে এটা আমরা আবার যে মহিলা বিষয়ক অফিসার আছেন আমাদের জেলা এবং উপজেলায় আমাদের জেলা সদর হসপিটাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল আছেন আমরা বিভিন্ন ট্রেনিং সেমিনার ওয়ার্কশপ এবং বিভিন্ন মাধ্যমেই আমরা এই ধারাটি বা এই বিশেষ ধারাটি এক পর্যায়ে কিন্তু আসলে উনিশশো উনত্রিশে যে আইনটি ছিল আজকে দু হাজার সতেরো যে আইনটি এটা কিন্তু অনেক পার্থক্য আপা আগে যেটা বলেছেন যেমন আপনি শাস্তির যে বিধানটি দেখেন সেখানে শাস্তি একদম হাতে গোনা কিছু শাস্তি ছিল এক হাজার টাকা এটা কোনো বিষয় শাস্তি না আজকে কিন্তু আপনার ধারা সাথে রাখে যেটা আছে যে এটা হলো আপনার ধরেন দুই বছরের জেল এক লক্ষ টাকা জরিমানা তাই না ধারা সাথের দুইয়ে যেটা আছে যে আপনার যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে অপ্রাপ্ত হলে হলো আপনার এক বছরের জেল পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা শাস্তি কিন্তু বহু বৃদ্ধি করা হয়েছে আমি এখানে একটা জিনিস বুঝতে পারছি না সেটা হচ্ছে যে শাস্তিটা আসলে কখন হবে কারণ যদি এমন হয় যে অপ্রাপ্ত বয়স্কের বিয়ের স্বাধীনতা আছে এখানে 
সেটা পারিবারিক মানে পরিবার যদি মনে করেন এবং সেই সাথে ব্যক্তি নির্জীও যদি মনে করেন তো তারপরে আসলে এখানে শাস্তির বিষয়টা কোথায় আসছে শাস্তির বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে সুমি তখনই আসছে যে যদি মতামত থাকে যেটা রাসুল ভাই বললেন বা আমিও বলছি যে বিশেষ বিধানে যেখানে বলা হয়েছে যে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে যদি পিতা মাতার আবেদনে এবং যদি আদালত বিধি অনুযায়ী যদি হচ্ছে গিয়ে কোনো ধরনের আদেশ দেন তাহলেই কিন্তু বিয়েটা হতে পারে বিধানে যেটা বলা আছে সেখানে বলা আছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা মাতা এবং হচ্ছে যার বিয়ে দিচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক তার সহ আবেদন করতে হবে এবং আবেদন যখন আবেদন একটা এটা শিশুর স্বার্থের জন্য কিনা সেটা দেখার জন্য একটা কমিটি তৈরি হবে সেখানে একটা কমিটির কথা বলা আছে এই কমিটি যখন কাজ করবে কমিটি কাজ করার কমিটি একটা রিপোর্ট দিবে উইদ ইন ফিফটিন ডেজ সেটার উপরে ভিত্তি করেই হচ্ছে গিয়ে আদেশ লেখা হবে তবে অবশ্যই দেখা হবে যে এই ঘটনায় মানে এই বিয়ের মধ্যে কোনো ধরনের ধর্ষণের ঘটনা নাই অথবা ধর্ষণের কোনো মামলা বা ধর্ষণের জন্য কোনো মামলা বা যৌন হয়রানি সংক্রান্ত কোনো মামলা এখানে নাই এই বিষয়গুলো কিন্তু বিবেচনায় আনবে এগুলো যদি থাকে তাহলে কিন্তু সেখানে আদেশ দেয়া যাবে সুমি আরেকটা বিষয় আমি একটু দর্শক বন্ধুদের জন্য এবং আমাদের শ্রোতা বন্ধুদের জন্য পরিষ্কার করার জন্য আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপা যে বললেন এই বিশেষ কারণগুলো ছাড়া এমনিতে যদি যে কেউ বাল্য বিবাহ দেয় প্রাপ্ত বয়স সেই ক্ষেত্রে এই শাস্তির বিষয়গুলো আসলে চলে আসে তখনই যদি এই বিশেষ বিধানের আওতায় যদি কেউ অর্ডারটা না নেয় এবং এটা অবশ্যই জোরপূর্বক বিয়ে হতে পারবে না আচ্ছা যদি এগুলো কোনোটা যদি ঘটে থাকে তাহলে এটা এই অর্ডারটা পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে এবং এই অর্ডার ব্যতিরেখে যদি কোনো ধরনের বিয়ে যদি করানো হয় তবে সেটা বাল্য বিয়ে বলে গণ্য হবে এবং সেটা শাস্তিযোগ্য শাস্তিযোগ্য আচ্ছা আমাদের সাথে ফয়সাল আহমেদ সাব্বির আছেন তিনি লিখেছেন যে বাল্য বিবাহ নিরোধান দু হাজার সতেরো আইনটি আগের আইনের থেকে অনেক ভালো করেছে কিন্তু বিশেষ প্রেক্ষাপট মানে উনিশ ধারাটি আরও ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার ছিল সর্বোপরি বাল্য বিবাহ রোধে এই আইনটি খুব কার্যকর ভূমিকা রাখছে আইনটি কার্যকর করার জন্য আপনি বললেন যে আপনারা বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন কিন্তু আমি পার্সোনালি আমি একটু এখানে যেহেতু সুযোগ পেলাম আপনাকে পেয়েছি এখানে আমি একটা মতামত দিতে চাই যে আপনারা কিন্তু বিষয়টা আরেকটু যদি প্রচারণার তৈরি করতে পারেন বিষয়টা নিয়ে বাল্য বিবাহ নিয়ে এবং এই বিশেষ বিধানের উদ্দেশ্যটা নিয়ে আমার মনে হয় যে এটা আরো ভালো হয় যেমন মিনা কার্টুনে আমরা যেরকম দেখতাম এরকম যদি আপনারা কোনো কিছু তৈরি করতে পারেন যেটা বিভিন্ন টিভি চ্যানেল সম্প্রচার করবে তাহলে দেখা যেত যে হয়তো এই বিষয়টা নিয়ে ভুল ধারণা হয়তো মানুষের দূর হয়ে যেত কারণ এই দৃশ্যমান উপস্থাপনাগুলো কিন্তু আসলে অনেক বেশি কাজে দেয় বলে মনে হয় হ্যাঁ এবং সেটা রেডিও ভার্সন হলে আমরা সেটা আচ্ছা আমি আপার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি আপা গার্লস নট ব্রাইড কোয়ালিশন নামে একটা কোয়ালিশন আছে এই সম্পর্কে আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম আর সরকারি বেসরকারি মানে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে তো তারপরেও আসলে আমরা কোনোভাবে এই আমাদের যে লক্ষ্য সেটাতে আমরা পৌঁছাতে পারছি না এর কারণটা আসলে কি এটা আমি দুজনের কাছেই জানতে চাচ্ছি ন্যাশনাল পর্যায়ে এবং লোকাল পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা আমরা কাজ করছি এবং এই কলিশনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে কোন কন্যা শিশু আঠেরোর আগে বিয়ে হবে না 
এবং এটার জন্য আমরা বিভিন্ন রকম সচেতনতা সভা এবং অনেকগুলো আমরা মানে নিরোধের জায়গাটা যেটা হচ্ছে প্রতিরোধের জায়গাটা সেটাও আমরা তৈরি করেছি আমরা আমাদের বিভিন্ন সংগঠন দেখা যাচ্ছে তাদের বিভিন্ন কিশোর কিশোরীদের নিয়ে দল গঠন করে তারা সেখানে তাদের সচেতনতা সভা করছেন বা তাদেরকে অ্যাম্বাসেডার তৈরি করে তাদেরকে দিয়ে সচেতনতা সভা করানো হচ্ছে হ্যাঁ এর সাথে সাথে আমরা কিছু অ্যাডভোকেসিও করছি বিভিন্ন পর্যায়ে এই আইনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা এবং বিশেষ বিধানটাকে বিশেষ করে এটাকে কোনোভাবে বাদ দেয়া যায় কি না সেই জায়গাটা কারণ এটা নিয়ে আসলে মানুষের মধ্যে যেটা ওই যে আমাদের একজন দর্শক লিখেছেন যে এটা একটা ধুয়াশা তৈরি করেছে সেই ধুয়াশার থেকে আমরা কিভাবে বের হয়ে আসি কারণ বিধিমালাতেও কিছু জায়গায় পরিষ্কার করলেও আমি সর্বোত্তম স্বার্থ বলতে আসলে কোনটাকে বুঝাচ্ছি সেই জায়গাটা একেবারেই পরিষ্কার এটা তো এক এক জনের কাছে আসলে এক এক রকম হয়ে যাবে আপা আমি যেটা বলছিলাম যে বিভিন্ন কর্মসূচি হচ্ছে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে তো এখন এই যে আমরা যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছি না এর কারণটা আপনারা কি বলে মনে করেন দুজনের কাছে আমি আমার কাছে একটা হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আমাদের যেটা হচ্ছে আমাদের মানসিকতা এবং মনোভাব যেই বিষয়টা সেটা অনেক বড় বিষয় আমাদের একজন নারীর বা একটি কন্যা শিশুর সেফটি সিকিউরিটির বিষয়টিও এর সাথে জড়িত এর সাথে হচ্ছে আমাদের শিক্ষার বিষয়টা জড়িত এবং বিশেষ করে সুরক্ষা অনেক বড় একটি জায়গা এবং নারীকে এখনও শক্তি হিসাবে না ভেবে নারীকে এখনও পরিবারের বোঝা হিসাবে ভাবাটা কারণ হচ্ছে এনিহাও নারীকে বিয়ে দেওয়ার যে প্রবণতা সেটা রয়ে গেছে একটা আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের যৌতুক প্রথা যেটা রয়ে গেছে মানে যদিও সেটার জন্য আলাদা আইন আছে কিন্তু সেই প্রথাটাও অনেকে মনে করেন মেয়ের কম বয়স হলে তাকে যৌতুক কম দিতে হবে এই জায়গাটাও মানে সব মিলিয়ে জাস্ট মেয়েটা একজন নারীকে বিশেষ করে একেবারেই হচ্ছে গিয়ে তাকে ভাবা হয়ে হচ্ছে যে তার কাজ হচ্ছে গিয়ে ঘরে এবং সে যত তাড়াতাড়ি সন্তান উৎপাদন করবে ততই তার সে বেশি মানে অবদান রাখতে পারবে বলে এরকম একটা মনে করা হচ্ছে হয়তো বা এবং নারীকে তৈরি করা হচ্ছে তাকে শুধুমাত্র সংসার কেন্দ্রিক করে এর বাইরে যে নারীর জগৎ থাকতে পারে সেই জগৎটা সম্পর্কে তাকে খুব বেশি না জানতে দেয়া রাইসুল ভাই আমরা যেটা দেখছি যে মানে এই বাংলাদেশের গ্রামগুলাতে আপনার এখন কি বিয়ের বয়স সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা আছে আর এই বিয়ের হার বাল্য বিয়ের হার কি কমছে কি না আপনাদের কি মনে হয় আপনারা সরকারি দিক থেকে এটাকে কিভাবে বলবেন জি থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি আসলে এই প্রশ্নের আগে এর আগের যে আপনি প্রশ্নটা করেছিলেন যে আমরা আসলে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছি কি না সরি আমি ওটাতে একটু আপনার সাথে অ্যাড করছি আমরা কিন্তু দেখেন আমরা কিন্তু বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম করে আমরা কিন্তু আমাদের যে অধি যে লক্ষ্যমাত্রা আমরা বাল্য বিবাহমুক্ত বাংলাদেশ করার এটা কিন্তু আমরা আমরা মনে করি যে আমরা কিন্তু লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছি এখন আপনি যদি একদম রুট লেভেলে দেখেন একটা মানুষ কিন্তু বাল্য বিয়ে সম্পর্কে তার বয়স কত হলে বিয়ে দেওয়া যাবে না আপনি চিন্তা করতে পারবেন না আমাদের ওয়ান জিরো নাইনে যে ফোন আসে আমরা যেহেতু পাঠ্যপুস্তকে নাম্বারটি দিয়েছি ক্লাস থ্রি ফোর পড়া মেয়েটা ফোনটা দিচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্টের একটা ইনিশিয়েটিভ কারণ আমরা ন্যাশনাল কারিকুলাম টেক্সট বুকের মাধ্যমে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা প্রায় পঁচিশ কোটি পাঠ্যপুস্তকে আমাদের ওয়ান জিরো নাইন নম্বরটি দেওয়া আছে এটা খুবই ভালো পঁচিশ কোটি পাঠ্যপুস্তক রাইট এবং এখান থেকে আমরা প্রতিদিন আমি এখন পর্যন্ত প্রায় চার হাজারের অধিক বাল্য বিবাহ শুধুমাত্র ওয়ান জিরো নাইনের তথ্যের ভিত্তিতে আমরা কিন্তু বন্ধ করেছি আর বাল্য বিয়ের হারের কথা যেটা আপা একটু আগে বলেছেন আপনি নিশ্চয় জানেন যে বিবিএস একটা জরিপ করেছিলেন দু হাজার ছয় দু হাজার ছয়ে আজ থেকে প্রায় দশ বারো বছর আগে বারো বছর আগে যে ওখানে ছিল আপনার সিক্সটি ফোর পয়েন্ট ওয়ান এরকম হবে কিন্তু দু হাজার আপনার চোদ্দোতে এসেই এটা কিন্তু চলে আসছে আপনার বাউন্ন পয়েন্ট এক আচ্ছা আমরা কিন্তু যে বিবিএসের আমি রেফারেন্সটা দিচ্ছি যেটা বিবিএস এবং বিআইডিএস 
বিআইডিএস আরেকটি জরিপ করেছে 2017 তে কিন্তু পনেরো বছরের নিচে মাত্র দশ পয়েন্ট সরি দশ পয়েন্ট সাত পার্সেন্ট মেয়ের বাল্য বিয়ে হচ্ছে তাহলে দেখেন আমরা কিন্তু মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বা আমরা সরকারিভাবে যে ইনিশিয়েটিভটা নিচ্ছি দুই হাজার ছয় থেকে কিন্তু আজকে এসে কিন্তু বাল্য বিয়ে অনেক কমেছে এবং আরেকটি বিষয় হলো এর আগে কিন্তু মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ এতটা তৎপর ছিল না তাই না আজকে কিন্তু এই তথ্যগুলো মানুষ বেশি জানছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দশ বছর আগের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানে নেতৃত্বে আমরা কিন্তু ওই বাল্য বিবাহ মুক্ত করার লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং সেক্ষেত্রে হার কিন্তু অনেক কমে গেছে আপনার এখানে সিক্সটি থ্রি বা সিক্সটি ফোর থেকে আজকে ফর্টি সেভেনে বিআইডিএসের যে দুই হাজার সতেরোর যে জরিপ বিআইডিএস বলতেছে আপনার ফর্টি সেভেন পার্সেন্ট ফর্টি আর পনেরো বছর নিচে যেটা সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র দশ পয়েন্ট বয়স বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে সুতরাং সরকার কিন্তু প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ এই সব দিকেই কিন্তু কনসার্ন আছে গভর্নমেন্টের বিষয়ে আমি একদম মানে ক্লিয়ার করে বলতে চাচ্ছি এটা না আমরা আশা করি যে আইনটা আরও ভালোভাবে কার্যকর হবে এবং বাল্য বিয়ের হার আরও কমে আসবে তো সেই ক্ষেত্রে এই যে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে মানে এখন আমরা জনগণকে মানে নিশ্চিত করে বোঝানো একটা অনেক বড় বিষয় আর এইটার প্রতিরোধ বা নিরোধে আরও কি কি পরিবর্তন আনা সম্ভব বলে আপনারা মনে করছেন যে ধন্যবাদ আপনাকে আপা একটু আগে বলেছেন যেটা যে আগে শুধুমাত্র জনপ্রতিনিধিরা এটা এক্তিয়ারভুক্ত ছিল বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন দুই হাজার সতেরোর ধারা চারে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা সমাজসেবা অফিসার অর্থাৎ যে পাঁচজন যে অফিসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহিলা বিষয় অফিসার থানা শিক্ষা অফিসার বা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি এই যে পাঁচজন এক্তিয়ারভুক্ত যারা আছেন তারা প্রত্যেকেই কিন্তু যার যার অবস্থান থেকে বাল্য বিবাহ নিরোধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা কিন্তু রাখছে পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে যেমন একটি কমিটি আছে জেলা পর্যায়ে আছে উপজেলা পর্যায়ে আছে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কিন্তু এই বাল্য বিয়ে নিরোধ করার জন্য একটি কমিটি আছে এটাই কি সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি যেটা বলা হচ্ছে বাল্য বিয়ে নিরোধ কমিটি আচ্ছা আচ্ছা বাল্য বিয়ে নিরোধ কমিটি এই নিরোধ কমিটিতে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা যে নির্বাহী অফিসার মহোদয় আছেন উনি পদাধিকার বলে সভাপতি থাকে আমাদের মহিলা বিষয় অফিসার মেম্বার সেক্রেটারি এখানে কিন্তু বিভিন্ন এনজিও বিভিন্ন জিও মানে যারা আছেন তারা সদস্য থাকেন এখানে এবং স্কুলের যারা টিচার থাকবেন শিশু যার প্রতিনিধি থাকেন মানে এই যে ধরেন বিভিন্ন ক্যাটাগরির যে লোকজন এই কমিটির কিন্তু সদস্য থাকবেন আর সামাজিকভাবে বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ করার জন্য কিন্তু আমাদের মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন কিশোর কিশোর ক্লাব আপনারা জানেন এই যে কিশোর কিশোর ক্লাব কিন্তু আমাদের মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয় মন্ত্রণালয় করেছে যে কিশোর কিশোর ক্লাবের মাধ্যমে কিন্তু বাল্য বিয়ে প্রতিরোধের জন্য কাজ করেছে এবং আমরা আপনার টিভিতে দেখেছেন আমরাও কিন্তু হলো আপনার ইউনিসেফের সহায়তায় টিভিসি কিন্তু আমরা করেছি আমরা টিভিতে অ্যাড দিয়েছি বাল্য বিয়ে রুখতে হলে আওয়াজ তোলো তালে তালে কল করো একশো নয় নম্বরে সামাজিক সচেতনতা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আপনার সামাজিক একদম রুট লেভেলে মানুষটাকে কারণ আমি কিন্তু টার্গেট শুধুমাত্র ঢাকা জেলাকে করলে হবে না কারণ আমাকে টার্গেট করতে হবে একদম সেন্ট মার্টিন পর্যন্ত এবং ওইটা কিন্তু সো ডিফিকাল্ট মানে আপনি ঢাকা শহরে আপনি যতটা ইয়ে পাবেন যেমন পুলিশ বা যারা আছেন রুট লেভেলে কিন্তু এটা সো ডিফিকাল্ট আমাকে টার্গেট করতে হবে তাদেরকেই এবং আমাদের মন্ত্রণালয় বা সরকারিভাবে আমরা কিন্তু সবাইকে একদম বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলা উপজেলা এবং চারশো বিরাশিটা যে উপজেলা আছেন প্রত্যেকটা কিন্তু আমরা টাচ করার চেষ্টা করতেছি এবং এবং করছি আমরা নট অনলি ঢাকা কারণ ঢাকাকে বেস করলে কিন্তু এটা হচ্ছে না আমাদের টার্গেটটা ফিল আপ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমরা রুট লেভেলে কিন্তু আমরা সচেতনতা বা অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিংয়ের জন্য আমরা সরকার কার্যক্রম গ্রহণ করছে আর কি তারপর শিয়াপা আমি আপনার কাছেও সেম কোয়েশ্চেনটাই জানতে চাচ্ছি যে এই প্রতিরোধ বা নিরোধে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মানে আর কোনো আর কোনো কিছু করা প্রয়োজন কি না পাশাপাশি এই যে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি বা বাল্য বিবাহ নিরোধ কমিটি এর ভূমিকাটা আসলে কতখানি এখানে নিরোধ কমিটি আসলে কাজ করছে তারা বাল্য বিয়ে সংবাদ পাওয়া মাত্র যেটা রাইসুল ভাই বললেন যে তারা সংবাদ পাওয়া মাত্রই তারা পদক্ষেপ নিচ্ছেন 
কিন্তু যে সুরক্ষা যে কমিটিগুলোর কথা বলা হয়েছে যেটা একদম স্থানীয় পর্যায় থেকে একদম ন্যাশনাল লেভেল পর্যন্ত সেই কমিটিগুলো খুব দ্রুত ফর্ম করা প্রয়োজন এবং সেটাকে কার্যকরীভাবে আসলে শুধু কমিটি হয়ে থাকলেই চলবে না সেটাকে যেই যে যেই ধরনের কাজের জন্য বলা হয়েছে এই কমিটিগুলোকে বিধিমালায় বা আইনে সেইগুলোকে পরিপূর্ণ মানে সম্পূর্ণ করা খুবই প্রয়োজন এটা হচ্ছে একটা জায়গা এবং আরেকটা হচ্ছে যে জন্ম নিবন্ধন আই আছে আমাদের এই এবং জন্ম নিবন্ধিত হচ্ছে আমরা যেটা বারবার বলছি যে কাজীদেরকে অনেক বড় একটা ভূমিকা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যখন কাজীরা বিয়ে করাতে যায় তখন তাদেরকে কিন্তু একটি জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট দেখানো হয় যেখানে বয়স আঠেরো বা একুশ থাকে যদিও নারীকে বা যে কন্যা শিশু অথবা যা যে পুরুষের বিয়ে হচ্ছে তাদের দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে এরা প্রাপ্ত বয়স্ক নন কিন্তু তারপরেও তারা বিয়েটা করাতে বাধ্য হচ্ছেন তার অন্যতম কারণ হচ্ছে গিয়ে তাদের হাতে একটা সার্টিফিকেট থাকে তো এই জায়গাটায় আরও অনেক বেশি কঠোর হতে হবে এবং আমরা খুব সম্প্রতি জেনেছি যে অনেকগুলো অনলাইন সেটা জন্ম নিবন্ধনের জন্য সেটা আমার আইডি কার্ডের জন্য ন্যাশনাল আইডি কার্ডের জন্য অনেকগুলো অনলাইন অলরেডি এ টু আই থেকে করা হয়েছে যেগুলো অ্যাপস করা হয়েছে সেগুলোকে আরও বেশি করে প্রচার করা এবং আমি একই সাথে বলবো ওয়ান জিরো নাইন অনেক বড় একটি ভূমিকা পালন করছে বাল্য বিবাহ বন্ধের জন্য এটাকে এর ব্যাপ্তিকে আরও বড় করা এবং এখানে আরও জনবল সহ অন্যান্য যে সাপোর্টগুলো প্রয়োজন সেগুলো আরও কারণ কি আমরা এটা জানি যে সন্ধ্যার পরের দিকে কিন্তু জনবল কমে যায় ওয়ান জিরো নাইনের কিছু এটা আসলে সেখানে আমার মনে হয় জনবলটা বাড়ানো একটু প্রয়োজন আপা আর একটা বিষয় আমার মনে হয় যে এই যে এ টু আই থেকে যে অ্যাপসগুলো করেছে যে একজন কাজই এই অ্যাপস ব্যবহার করে জানতে পারেন যে জন্ম নিবন্ধনটা সঠিক কিনা বা আঠেরো কিনা এই বিষয়টা একজন কাজই ধরেন যিনি কিনা অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে আছেন ওনার জন্য কিন্তু সব সময় এই অ্যাপস ব্যবহার করাটা হয়তো অসুবিধাজনক এটার একটা সুবিধা হচ্ছে সেটা আমি যতটুকু আমার জানা আমি আমি সঠিক নাও হতে পারি সেখানে হচ্ছে গিয়ে তারা কিন্তু এস এম এসের মাধ্যমে এই খবরটা নিতে পারে আচ্ছা তাহলে তো খুবই সহজ তো সেই ক্ষেত্রে সবাই কিন্তু আমরা একটা মোবাইল অন্তত পক্ষে ব্যবহার করছি কিন্তু প্রয়োজনটা যেটা সেটা হচ্ছে সেই কাজীকে আসলে প্রশিক্ষণটা দেওয়া প্রয়োজন এবং জানাতে হবে এবং হচ্ছে গিয়ে সেখানে যেমন স্কুলের কিন্তু কিছু ভূমিকা আছে স্কুলে কিন্তু বলা আছে যে যদি কোনো শিক্ষার্থী তিন দিন পরপর যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তবে অবশ্যই তার হোম ভিজিটে যাওয়ার প্রয়োজন এইগুলো নিশ্চিত করা প্রয়োজন খুব বেশি করে যেগুলো আসলেও হচ্ছে কি না এটার একটা মনিটরিং বডি থাকা প্রয়োজন খুব খুব বড় করে কারণ হচ্ছে এই মনিটরিংটা যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে আইনটা কার্যকর করাটা খুব কঠিন হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে স্কুলে কিন্তু আমরা অনেক সংবাদ পাই কিন্তু স্কুলে শিক্ষকদের মাধ্যমে এবং সেই অভিজ্ঞতা যেমন আমরা বেসরকারি জায়গায় বসে আমাদের আছে একইভাবে আমি জানি রাইসুল ভাইদেরও আছে যে অনেক স্কুল শিক্ষকরাই খবর দিয়েছেন যে আমার ছাত্রীর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আপনারা কিছু একটা করেন বা আমার বন্ধুর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে কিছু একটা করেন এই এই অভিজ্ঞতাগুলো কিন্তু আমাদের আছে তো আমরা ওইগুলোকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু আরও দূরে আমার মনে হয় আমাদের লক্ষ্যে আমরা পৌঁছানোর জন্য কাজ করতে পারবো একদমই তাই আমরা চাই আমাদের লক্ষ্যে আমরা দ্রুত পৌঁছে যাই আর আমাদের আসলে আজকের আয়োজনে একেবারে শেষ যে সময়টা সেদিকেও আমরা আসলে দ্রুতই চলে এলাম আজকের মতো বিদায় নিতে হচ্ছে তিনজনকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাকেও ধন্যবাদ এবং আমাদের অতিথিদেরও ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে আমরা একসাথে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের মতো আয়োজন এখানেই শেষ করলাম আবারও আমরা বিষয় নিয়ে কথা বলবো তবে যে কোনো দিনই চলে আসতে পারি কারণ এই বিষয়গুলো নিয়ে বারবার বারবার করে কথা বলাটা খুব বেশি প্রয়োজন কারণ কথার মধ্য দিয়ে আসলে সচেতনতাটা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং আর যাই করি না কেন আলোচনার মধ্য দিয়ে অনেক কিছু অনেক জটিল সমস্যারও সমাধান হয়ে যায় তো সেই সমাধানের লক্ষ্যেই আমরা এগিয়ে যেতে চাই যে কারণেই আমরা প্রতি সপ্তাহেই চলে আসি এক একটা আলাদা আলাদা বিষয় নিয়ে আইনও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্টে আয়োজন নিয়ে তো সেটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আবারও আগামী সোমবার পর্যন্ত তবে সুমির সাথে গল্প করতে চাইলে সেটার জন্য বেশিক্ষণ সময় অপেক্ষা করতে হবে না জাস্ট ওয়ান আওয়ার অপেক্ষা করো আমি চলে আসছি আবারও গানজট নিয়ে ঠিক বিকেল পাঁচটায় ততক্ষণ পর্যন্ত শুনতে থাকো কালেজ এফ এম ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সিক্সটা 
Ladies and gentlemen, you're tuning to Colors FM 101.